আগের পর্বে আপনারা দেখেছেন যে আমরা কিভাবে চটকপুর থেকে কালীপুখরী পায় হেঁটে ঘুরে এলাম এই পর্বে আপনারা দেখবেন যে আমরা চটকপুরকে বিদায় জানিয়ে দার্জিলিংয়ের পথে এগিয়ে এগিয়ে গেলাম এবং দার্জিলিংয়ে বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট সাইট সিনটা দার্জিলিংয়ে গিয়ে করলাম এই সমস্ত কিছু নিয়ে এই পর্বে আমি আসছি আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি দেখবেন এবং ভিডিওটা দেখার আগে আমি তলায় লিংক দিয়ে দেব আগের এপিসোডটা আগে দেখে নিই যদি এই এপিসোডটা দেখেন তো আপনাদের এই এপিসোডটা বুঝতে সুবিধা হবে আসুন তাহলে এই এপিসোডটা শুরু করা যাক যে আমরা কেমন করে চটকপুর থেকে দার্জিলিং পৌঁছালাম চলুন আজকে সকালে আমরা বেরিয়ে পড়বো চটকপুর থেকে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে একটু সাজেশন করতে করতে যাব চটকপুর থেকে যে দার্জিলিং স্যার আমাদের যে গাড়ি ভাড়া পড়ছে আড়াই হাজার টাকা তো আমরা জলখাবার খাবো চটকপুরে চটকপুরে জলখাবার খেয়ে আমরা দার্জিলিং উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব কফি হাতে চটকপুরকে বিদায় জানালাম পিছনে কাঞ্চনজঙ্ঘা হাতে কফি আর মনে যেমন আনন্দ তেমন একটা দুঃখ আছে ঠিক আছে পরে আবার দেখা দেখুন এখানে জ্যাম হয়ে গেছে রেকমেন্ডেড হচ্ছে খুব সকাল সকাল বেরোবে না হলে কিন্তু এই যে চটকপুর থেকে যখন গাড়ি বেরোবে এরকম করে জ্যাম হয়ে যাবে যতক্ষণ না জ্যাম কাটবে ততক্ষণ বেরোতে পারবে একটা টাকা গাড়ি বেরোচ্ছে মাল হচ্ছে লোড তারপর কিন্তু গাড়ি বেরোচ্ছে রেকমেন্ডেড হচ্ছে যত সকাল সকাল বেরোবেন তত ভালো ঢোকার সময় যে পারমিটটা দেবে সেই পারমিটটা কিন্তু ফেলবেন না কারণ যখন ব্যাক করবেন কিন্তু এই পারমিটটা আবার ওরা নেবে চেক পয়েন্টে চেক করে ওটাকে ছিঁড়ে দেবে তাহলে কিন্তু যেতে দেবে তাই জন্য দয়া করে যখন এখানে আর ঢুকবেন ওই পারমিটটা যেন সঙ্গে রাখবেন চলে এসেছি ফেমাস এ ঘুম স্টেশন উচ্চতা সাত হাজার চারশো ফিট একটা সময় ছিল এটাই ছিল ওয়ার্ল্ড হাইয়েস্ট রেলওয়ে স্টেশন এস্টাবলিশমেন্ট হয়েছিল কবে জানেন চিন্তা করে দেখুন আঠেরোশো একাশি খ্রিস্টাব্দে এইটিন এইটটি ওয়ানে এটা এস্টাবলিশ হয়েছিল ঘুম স্টেশন হেরিটেজ সাইড ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইডের মধ্যে এটা পড়ে এই হলো সে বিখ্যাত ঘুম স্টেশন ঘুম স্টেশনের সামনে যে গাড়ি রাখার জায়গা সেখানে যে পার্কিং চার্জ হচ্ছে কুড়ি টাকা করে পার গাড়ি
আমরা জাস্ট নেবেছি গাড়ি থেকে টয় ট্রেনটা পাস পাস করলো আর কি বলতে পারে মানে ঘুম মনাস্ট্রি ঠিক উল্টো দিক দিয়ে টয় ট্রেনটা গেল তো গন্তব্যের দার্জিলিংয়ে যে গন্তব্যের যে প্রথম আমাদের সাইড সিন পয়েন্ট সেটা ছিল ঘুম মনাস্ট্রি এটা হচ্ছে ঘুম মনাস্ট্রি প্রথমে সিঁড়ি দিয়ে নাপতে হবে তলায় নেবেই দেখবে এই মনাস্ট্রিটা তলাতে বেশ সুন্দর কিছু কেনাকাটি ও জায়গাও আছে তো পরিবেশটা খুব সুন্দর তাহলে ট্যুরের প্রথম যে দার্জিলিংয়ের সাইড সিন সেটা হচ্ছে ঘুম মনাস্ট্রি দিয়ে ঘুম স্টেশন থেকে ঠিক কিছু দূর মানে দুশো মিটার পরই হচ্ছে ঘুম মনাস্ট্রি ঘুম স্টেশনটা দেখার পর ঘুম মনস্ট্রিট অবশ্যই দেখবেন খুব সুন্দর ঘুম মনস্ট্রির পর আমাদের যে সেকেন্ড গন্তব্য ছিল সেটা হচ্ছে বাতাসিয়া লুপ তাহলে প্রথম আমরা যেটা স্টার্ট করলাম সেটা ছিল ঘুম স্টেশন তারপরে ঘুম মনস্ট্রি তারপরে আমরা এলাম বাতাসিয়া লুপ এই হচ্ছে বাতাসিয়া লুপ তিরিশ টাকা করে পার একটি টিকিট লাগে ওপরটা মানে অসাধারণ সুন্দর বাতাসিয়া লুপ আর শুধু সাইড সিন পরে না বাতাসের লুপ কিন্তু বিখ্যাত হচ্ছে যে ওয়ার মেমোরিয়াল ওপরে একটা করা আছে সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে তাদের রেসপেক্ট দিয়ে দারুণ সুন্দর মানে ওপরটা গেলে পায়ে হেঁটে আপনারা ঘুরে দেখবেন আর ওয়েদার ভালো থাকলে তো কাঞ্চনজঙ্ঘা একদম ঝকঝক করছে দেখবেন কাঞ্চনজঙ্ঘা একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এখান থেকে দেখা দেখা যায় ওপরে দেখবেন এখন দূরবীনও ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনার যদি ইচ্ছা হয় দূরবীন দিয়েও পিকগুলোকে খুব কাছ থেকে দেখে এনজয় করতে পারেন এখান থেকে আপনারা জামা কাপড় ভাড়া করে ছবি তুল তুলতে পারেন এ দেখুন সবাই ছবি তুলছে এই যে সবাই ছবি তুল তুলছে দেখতে পাচ্ছেন বাতাসিয়া লুপ দার্জিলিং এর ঠিক আপনারা ফার্স্টে আসবেন হচ্ছে ঘুম স্টেশন তারপরে ঘুম মিউজিয়াম তারপরে হচ্ছে বাতাসিয়া লুপ তারপর স্ট্রেট দা দার্জিলিং দারুণ জায়গাটা দার্জিলিং এ আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল সার্কিট হাউসে এই হলো সেই সার্কিট হাউস সরকারি ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া মানে সরকারি সোর্স ছাড়া এখানে থাকা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট তবে এমনিভাবেও করা যায় কিন্তু সরকারি সোর্স থাকলে একটু সুবিধা হয় 
এই হচ্ছে সরকারি মানে যে সার্কিট হাউস যেটা সেটার এন্ট্রিটা আর কি এই করে এন্ট্রি হয়ে আমরা রুমে ঢুকলাম এই হচ্ছে সার্কিট হাউসের রুমটা সার্কিট হাউসের রুম তিনটে খাট পুরো উডেন সোফা আছে দুটো চেয়ার আছে টেবিল আছে ভিউ অসাধারণ ভিউ फायर प्लेस কাবার্ড আছে টাবেল আছে আপনার কম্বল আছে তিনটে কম্বল সুন্দর ছবি পুরো কাঠের এবং একদম প্রমাণ সাইজের বাথরুম একদম ওয়েস্টার্ন কোমট আছে গিজার আছে এখানে একটা ছোটো দরজা আছে জানি না কি দেখছি না এটা হচ্ছে দরকার নেই খোলার এখান দিয়ে আর গিজারের পাইপটা গেছে বিরাট আয়না আছে বেসিন আছে লিকুইড সোপ দিয়েছে একটু টাওয়ার লাগার জায়গা শাওয়ার এক্সস্ট লাইট ব্যবস্থাপনা সাংঘাতিক ভালো আমাদের জন্য দুটো রুম বরাদ্দ ছিল সে এটা দেখলেন যে প্রথম রুমটা এবার আপনাদের সেকেন্ড রুমটা দেখাই সো সেকেন্ড যে রুমটা ছিল সেটা হচ্ছে ওপরের তলায় ছিল ওপরের তলায় গিয়ে আমাদের সেকেন্ড রুমটা দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু সেকেন্ড রুমটা অতটা বড় নয় কিন্তু বড় না হলেও সুযোগ সুবিধা সবই সেমই ছিল এই যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছেন ছবিগুলো কিন্তু একসময়কার দার্জিলিংয়ের যে ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলো সেগুলো কিন্তু ছবির মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করে রাখা রাখা আছে এই যে পরপর রুম আছে পরপর সমস্ত রুমই কিন্তু থাকার ব্যবস্থা আছে আর ঠিক উঠে আমাদের যে মা দিকে রুম রুমটা ছিল এই হচ্ছে রুম সাইজটা ছোট হলে কি হবে জিনিসপত্র সুযোগ সুবিধা সবই কিন্তু সেমই ছিল এখানেও তাই ফায়ার ফায়ার প্লেস ডব ডবল বেডরুমের খাট কাবার্ড বাথরুমে গিজার সমস্ত ফেসিলিটি ছিল ফায়ার প্লেস থেকে আরম্ভ করে তারপর আমরা সময় নষ্ট না করে সোজা চলে গেলাম একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরে সেটা ছিল আমাদের মানে খাবার আর কি ব্যবস্থা তো সেখানেও কিন্তু ডেকোরেশনটাকে দেখুন খুব সুন্দর ডেকো ডেকো ডেকোরেশন মানে সমস্ত কিছু স্ট্যাচু ফ্যাচু একদম খুব সুন্দর ছিল সেই আমরা তলায় গিয়ে প্রথমেই যেটা কাজটা করলাম কারণ আমরা লাঞ্চ করে করে নিলাম আর কি কারণ তারপরে আমরা সাইড সিনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম লাঞ্চ টাঞ্চ কমপ্লিট করে দার্জিলিং এর সাইড সিনে বেরিয়ে পড়েছি এখন আমরা যাচ্ছি প্রথমে রক গার্ডেন চলুন রক গার্ডেনে গিয়ে আপনার দেখাবো রক গার্ডেন কেমন এখন লাগছে এসেছি সাইড সিনে আমাদের প্রথম পয়েন্ট এটা হচ্ছে গঙ্গা মাইয়া পার্কে আমরা প্রথমে এসেছি এই হচ্ছে দেখুন গঙ্গা মাইয়া পার্ক এই পার্কে যেটা দেখব দেখলাম সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রক গার্ডেন থেকে দু তিন কিলোমিটার পরই আর একটা জিনিস দেখলাম এর যে এন্ট্রি ফ্রি আছে আমাদের এই গাড়ি বড় গাড়ি আমাদের এই গাড়ি আর আমরা ছজন এটা নিয়ে সব নিয়ে আমাদের পড়লো একশো চৌচল্লিশ টাকা করে এই পার্কে কী আছে আমি পার্কে প্রথমবার এলাম ধরুন এই পার্কটা দেখি সবাই আমরা রক গার্ডেন অব্দিই যাই কিন্তু রক গার্ডেনের পরেও গঙ্গা মাইয়া পার্কে কী আছে সেটা আপনাদের দেখাবো আসুন জল 
এখানে ব্যবস্থা আছে মাইয়া এই যে পার্কটাতে বোটিং কিন্তু করা যায় বোটিং এ বললো চার্জ পার হেড 50 টাকা করে পুরো মিনিট আপনাকে এলাও করবে এই পার্কে আপনি বোটিং করতে পারবেন চলে এসেছি এখন রক গার্ডেন দা দার্জিলিং এর যে সাইট সিন এর অন্যতম পয়েন্ট হচ্ছে রক গার্ডেন এই রক গার্ডেনে তো জানেন খুব সুন্দর পার্ক মতো করা আছে ভেতর দিয়ে জল আছে বাচ্চাদের পার্ক আছে চলুন রক গার্ডেনটা আপনাদের ঘুরে একটু দেখাই রক গার্ডেনে কিন্তু প্রচণ্ড স্টিফ সিঁড়ি সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা উঠতে হবে নিয়ে উঠে এরকম করে এই ঝর্ণাগুলোতে আপনি যত উপরে যাবেন দেখতে পাবেন কিন্তু বয়স করে রেকমেন্ড করব যদি এত হাঁটু মানে ভালো অবস্থা না থাকে না যাওয়াটাই ভালো একটা জায়গায় চুপচাপ বসে ওটাকে এনজয় করাটাই মনে ভালো আজকের মতো এই পর্বটাকে এখানেই শেষ করলাম তবে পরবর্তী পর্বে আমি আসব দার্জিলিংয়ের সমস্ত ফুড চেনগুলো সেখানকার খাওয়া দাওয়ার অভিজ্ঞতা আমি যেমন আমি ক্যাভেন্টার্স কুঙ্গা এ সমস্ত জায়গায় খেয়েছি সে সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলো আপনাদের বলবো আর আপনাদের দেখাবো যে ম্যাল তার দার্জিলিংয়ের প্রাণকেন্দ্র ম্যাল সে ম্যালের নানা অ্যাক্টিভিটি সেগুলো আপনাদের সবাইকে দেখাবো আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিলাম অসংখ্য ধন্যবাদ টাটা আমি অর্ণব আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল এক্সপ্লোর উইত অর্ণব আমি নানা জায়গা করছি সুন্দর সুন্দর ভিডিও করছি যদি ভিডিও কোনো ভালো লাগে আমার চ্যানেলটিকে শেয়ার সাবস্ক্রাইব ও বেল আইকনটি প্রেস করবেন এটা যখন নতুন ভিডিও দিই আপনার ফলে তার নোটিফিকেশান অবশ্যই চলে আসে অসংখ্য ধন্যবাদ